Mitihani hiyo ilifanywa katika vituo vitano nchini na zaidi ya watahiniwa nne walifanya mitihani hiyo na watahiniwa zaidi ya msini hawakuweza kufanya mitihani hiyo. Kaimu Mkurugenzi Mtendaji wa Bodi ya Wataalamu Ununuzi na Ugavi PSPTB Godfrey Mbanyi amesema kuwa bodi ya Wakurugenzi imeidhinisha matokeo ya bodi ya nane na kuwa rasmi aidha amesema kuwa kuna baadhi ya watahiniwa ambao watarudia mitihani hiyo na kueleza kuwa somo la hesabu linahitaji kutiliwa mkazo kwa kufaulu bado ni hafifu. Kulikuwa na maswali kabisa ambayo ya waida lakini watu hawakutaka ku, kufanya na wengine walifikia hatua ya kuandika tu namba kwenye skripti zao hii inaonyesha kwamba mtu anakuwa amejiandaa kufanya mitihani kadhaa na mingine hataki kufanya kabisa kwa hiyo tunatoa wito tu kwamba watahiniwa wasiogope hesabu wajenge mawazo chanya katika masomo ya hisabati kwa sababu ni masomo ambayo yanafaulika ni masomo ambayo hayana maelezo marefu masomo ambayo ukishajua formula ni moja kwa moja utalifaulu kuanzia ngazi yoyote utakayokuwa unafanya mitihani hiyo. Mbanye mwataka watainiwa kuwa na mawazo chanya na wao kama bodi watasimamia vigezo vya ufaulu na kueleza kuwa uidhinishaji wa matokeo hayo yanafungua milango ya kujisajili kwa mitihani ya 19 ya bodi hiyo. Wale wote ambao wana mitihani ya referrals wazingatie kwamba kutokana na sheria pamoja na syllabus ya bodi baada ya kupata referrals unatakiwa uwe ume, ume clear ndani ya miezi 24. Kwa hiyo wazingatie kwamba miezi 24 sisi tutaihesabu kuanzia leo. Kwa hiyo wanatakiwa wajaribu tena mwezi wa 11 na mwezi wa 5 tutakaofuata Mungu akipenda na mwezi wa 11 tutakaofuata. Asija karuka tu au session yote ya mtihani kwa sababu inamwongezea nafasi ya kuendelea miezi kupukutika na hatimaye kufutiwa stage nzima. Kwa sababu hata kama umebakiza somo moja kwenye stage miezi 24 ikipita itafutwa yote. PSPTB pia inataraji kuandaa warsha maalumu pamoja na kuwajengea uwezo katika kuandika tafiti na kujieleza kwa kuwa wanaandaliwa kwa viongozi wa baadaye.